ఓకే సో మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇప్పుడు లినెక్స్ కమాండ్స్ సో విల్ లుక్ ఎట్ థర్టీ మోస్ట్ యూస్ లినెక్స్ కమాండ్స్ సో ఈ థర్టీ కమాండ్స్ నేను ఎట్లా సెగ్రిగేట్ చేసినా అంటే సో లినెక్స్ లో ఆబ్వియస్లీ దెర్ విల్ బి మోర్ దెన్ థర్టీ కమాండ్స్ రైట్ బట్ మనం బేసిక్ గా ఇప్పుడు లైక్ యూనో టు స్టార్ట్ ఆర్ టు స్టార్ట్ యూజింగ్ లినెక్స్ ఎన్వాయిన్మెంట్ ఆర్ మీకు కొంచెం ఫెమిలియారిటీ రావడానికి ఈ థర్టీ లినెక్స్ కమాండ్స్ నేర్చుకుంటే లైక్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ లినెక్స్ సో దీస్ ఆర్ ద కమాండ్స్ సో దీంట్లో కొన్ని మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉండొచ్చు బట్ లెట్స్ గో త్రూ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ డస్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఎల్ఎస్ ఎల్ఎస్ ఎందుకు వాడతాం లిస్ట్ ఫైల్స్ చేయడానికి ఎల్ఎస్ వాడతాం దాని తర్వాత పిడబ్ల్యూడి పిడబ్ల్యూడి అంటే ప్రెసెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ సో మీరు ఏ డైరెక్టర్ లో ఉన్నారో తెలుసుకోవడానికి మనం పిడబ్ల్యూడి యూజ్ చేస్తాం ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ సిడి సిడి అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ సో మీరు ఒక డైరెక్టరీ నుంచి ఇంకో డైరెక్టర్ చేంజ్ అవ్వడానికి సిడి వాడతాం దెన్ యూ హ్యావ్ ఎంకేడిఏఆర్ సో ఎంకేడిఏఆర్ అంటే మేక్ డైరెక్టరీ సో మీరు కొత్త డైరెక్టర్ క్రియేట్ చేయాలి కొత్త ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ లో సో దానికి మనం యూజ్ చేసేది ఎంకేడిఏఆర్ ఒక కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి సో దానికి మనం టచ్ వాడతాం రైట్ సో ఏ లొకేషన్ లో అయినా నువ్వు ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే సింపుల్ గా వెళ్ళి టచ్ అని చెప్పేసి ఫాలోడ్ బై నేమ్ కొడితే అది ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసేస్తుంది దెన్ యూ హ్యావ్ హౌ టు కాపీ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ప్రాబ్లీ ఒక ఫోల్డర్ నుంచి ఒక ఫోల్డర్ అయినా లేకుంటే అక్కడే ఒక నేమ్ నుంచి ఇంకొక నేమ్ అయినా చేంజ్ చేయడానికి ఐ మీన్ కాపీ చేయడానికి మనం సిపి అనే కమాండ్ వాడతాం సిపి అంటే కాపీ దెన్ యూ వాంట్ మూవ్ ఫైల్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ కాపీ అంటే నీకు అదే డూప్లికేట్ క్రియేట్ చేస్తుంది రైట్ వెర్ యాజ్ వాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మూవ్ ద ఫైల్ ఫ్రమ్ వన్ ఫోల్డర్ టు అనదర్ ఫోల్డర్ సో అప్పుడు మనం ఎంబి కమాండ్ వాడతాం దెన్ హౌ టు రిమూవ్ ఎఫ్ ఐ సో టు రిమూవ్ ఎఫ్ ఐ విల్ యూస్ ఆర్ఎం దాని తర్వాత మనకి ఒక ఫైల్ ఉంది ఆ ఫైల్ లో లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ నీ వర్చువల్ మిషన్ పైన టెన్ డిఫరెంట్ యూజర్స్ ఉన్నారు బట్ నీకు అందరికి ఈ ఫైల్కి యాక్సెస్ ఇవ్వడం ఇష్టం లేదు ప్రాబ్లీ నీకు ఒక్క నీకు ఒక్కడికే ఈ ఫైల్కి యాక్సెస్ రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నావు సో అట్లాంటప్పుడు లినక్స్ లో సిహెచ్ మోడ్ కమాండ్ వాడతాం సిహెచ్ మోడ్ యూసేజ్ నేను మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా దాంట్లో యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ రైట్ సిహెచ్ మోడ్ లో ఎట్లా రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి స్పెసిఫిక్ యూజర్స్ కి ఎట్లా రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి స్పెసిఫిక్ గ్రూప్స్ కి ఎట్లా రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అన్నది సిహెచ్ మోడ్ కమాండ్ తో చేయొచ్చు దెన్ యూ హ్యావ్ సూడో సూడో అంటే ఏంటంటే సబ్స్టిట్యూట్ యూజర్ డూ అన్నట్టు సబ్స్టిట్యూట్ యూజర్ డూ అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న మనం వర్చువల్ మిషన్ ఏడబ్ల్యూస్ వర్చువల్ మిషన్ లో లాగిన్ అయినప్పుడు వి లాగిన్ ఇన్ విత్ ఉబన్ టు యూజర్ రైట్ బట్ ఉబన్ టు యూజర్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ కంప్లీట్ ప్రివిలేజెస్ సో నీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అని అంటే విండోస్ లో కూడా మనకి సి అనే ఒక డ్రైవ్ ఉంటది ఆ సి డ్రైవ్ లో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో ఇంకా నువ్వు డీప్కి వెళ్తే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి సిస్టమ్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ సో ఆ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి యాక్సెస్ ఉంటాయి డిలీట్ చేయడానికి ప్రాబ్లీ నీ ఆర్గనైజేషన్ ల్యాప్టాప్ నువ్వు వాడుతున్నావు అనుకో అక్కడ నీకు క్లియర్ గా వస్తాయి అంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇస్ బ్లాక్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ హస్ బ్లాక్ యాక్సెస్ ఫర్ డిలీటింగ్ ది స్పెసిఫిక్ ఫైల్స్ అట్లా నీకు ఇష్యూ వస్తుంది సో సిమిలర్ గా ఈవెన్ ఇన్ లినక్స్ ప్లాట్ఫామ్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఫైల్స్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఫోల్డర్స్ వేర్ ఓన్లీ రూట్ యూజర్ హ్యాస్ యాక్సెస్ టు సో రూట్ యూజర్ అంటే ఏంటిది లినక్స్ లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్ ని మనం రూట్ యూజర్ అని అంటాం సో అట్లాంటి వాటిని యాక్సెస్ చేయడానికి మనం సూడో తీసుకొని రూట్ యూజర్ పర్మిషన్స్ తో చేస్తాం అన్నట్టు ఓకే ఈవెన్ నువ్వు విండోస్ లో చూస్తే రైట్ క్లిక్ కొట్టి రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని వస్తుంది సమ్టైమ్స్ వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ కమాండ్ ప్రాంప్ ఓపెన్ చేద్దామని ట్రై చేస్తాం అక్కడ నీకు రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆప్షన్ వస్తుంది నార్మల్ ఆప్షన్ వస్తుంది సో రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని చెప్పినప్పుడు ఏమైతే అంటే మీ యూజర్ కన్నా ఎక్కువ ఎక్కువ ప్రివిలేజ్ ఉన్న అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజర్ తో ఆ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ రన్ అవుతుంది సిమిలర్ గా నీ ఏమైనా కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు సూడో అని పెట్టేసి నువ్వు ఆ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అది నీ యూజర్ తో కాకుండా రూట్ యూజర్ తో రన్ అవుతుంది ఆబ్వియస్లీ దానికి మనం కొన్ని పర్మిషన్ సెట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నీ యూజర్ ని ఫస్ట్ సూడో గ్రూప్ లో సెట్ సూడో
many programs are running by default right so chaala programs run konni konni programs nu run chestunna konni programs system related programs run aitu unnai so uh, interview lo ila question adugutaru how do you know which application is taking more amount of ram or more amount of cpu kada ipudu at this point of time probably nee laptop lo nu zoom vaadutunnao atla kaakunda inkonni system related files run aitu సో దీంట్లో ఏది ఎక్కువ ప్రాసెస్ తీసుకుంటుంది అంటే నువ్వు ఏం చేస్తావు ప్రిఫరెన్సెస్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ చూస్తావు రైట్ నువ్వు అక్కడ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్తావు అక్కడ యూల్ సి విచ్ ఇస్ రన్నింగ్ బట్ లినెక్స్ లో మనం చూడడానికి ఏం చేస్తామంటే టాప్ అనే ఒక కమాండ్ ఉంటుంది ఆ కమాండ్ ఏం చేస్తానంటే నీకు అన్ని యునో లిటరలీ ఇట్ విల్ గివ్ యూ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాసెస్ దట్ ఆర్ రన్నింగ్ అండ్ విచ్ ప్రాసెస్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ సిపియు ఆర్ రన్ we will try to look into each of this comment prathi oka comment execute chesi manam chuddamu din output etlu untadani but at this point of time i am just going through each of the commands then you have unzip okay so unzip enduku oka file ni or oka sorry oka folder ni unzip cheyadaniki so similar manam windows lo right click chesi edaina zip unna folder unte we will try to unzip that similarly linux lo just unzip followed by the zip zip unna folder ni kodthe adi akkade aa location lo unzip ayipothe so echo is just like a print statement echo followed by oka variable undi aa variable ni like nu print cheyali or oka string ni nu print cheyali okay daniki manam echo dollar variable or echo specific string like my name is abhishek atla so it is simply used for that then m app ti unnai ivi manam next chuddam ivi package managers so i'll tell you why package managers are used ఇన్ అన్ అడ్సెల్ సింపుల్ చెప్పాలంటే ప్యాకేజ్ మేనేజర్స్ ఎందుకు వాడుతున్నాను అంటే టు ఇన్స్టాల్ ఎనీ ప్యాకేజ్ ఆన్ యువర్ లినెక్స్ మిషన్ సో విండోస్ లో నువ్వు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఏం చేస్తావు ఇంటర్నెట్ లోకి వెళ్ళి ఆ ప్యాకేజ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటావు బట్ లినెక్స్ ఎన్వాయిన్మెంట్స్ లో వచ్చేసరికి నీకు ఇంకొక స్పెషల్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ప్యాకేజ్ మేనేజర్స్ అని చెప్పేసి సో నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న ఓఎస్ ఆర్ నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న ఫ్లేవర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న మనం ఉబంటో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం సో ఉబంటో లో నీకు బై డిఫాల్ట్ యాప్ అనే ఒక ప్యాకేజ్ మేనేజర్ వస్తుంది సో దాంట్లో కొన్ని ఫ్రీక్వెంట్లీ యూస్డ్ ప్యాకేజెస్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి సో నువ్వు సింపుల్ గా ఇంటర్నెట్ లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్ గా యాప్ ఇన్స్టాల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్ ఇన్స్టాల్ జెన్కిన్స్ అని చెప్పి సో యాప్ ఇన్స్టాల్ జెన్కిన్స్ అంటే జెన్కిన్స్ ఆర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీ పాపులర్ సాఫ్ట్వేర్ సో ఆల్రెడీ నీకు యాప్ లో ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి యు డోంట్ హ్యావ్ టు గో టు ఇంటర్నెట్ అండ్ డౌన్లోడ్ దోస్ ప్యాకేజెస్ మరి మరి ఆ ప్యాకేజ్ మేనేజర్స్ లో లేని ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేస్తామని అంటే వీ హ్యావ్ ఏ కమాండ్ కాల్ డబ్ల్యూ గెట్ సో డబ్ల్యూ గెట్ కొట్టేస్తే నువ్వు ఇంటర్నెట్ లో ఉన్నది ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ క్యాట్ క్యాట్ ఎందుకు అని అంటే యూ హ్యావ్ ఏ ఫైల్ అండ్ యూ వాంట్ టు రీడ్ దట్ ఫైల్ ఓకే సో కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఏ ఫైల్ ని రీడ్ చేయడానికి యూ విల్ యూస్ క్యాట్ జస్ట్ లైక్ ఓపెనింగ్ ఎ ఫైల్ అండ్ ప్రింటింగ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ దట్ ఫైల్ ఆన్ ద టర్మినల్ యూ యూస్ క్యాట్ బట్ సమ్టైమ్స్ ఏంటి అని అంటే నీ ఫైల్ ఒక టెన్ థౌసండ్ లైన్స్ ఒక వన్ ల్యాక్ లైన్స్ ఉంది అనుకో సో నువ్వు క్యాట్ ఫాలోడ్ బై ఆ ఫైల్ కొట్టంగానే యూ విల్ గెట్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ దట్ ఫైల్ బట్ నీ టర్మినల్ లో నువ్వు వన్ ల్యాక్ లైన్స్ చూడలేవు కదా సో ఓన్లీ లాస్ట్ హండ్రెడ్ లైన్స్ లాస్ట్ థౌసండ్ లైన్స్ కనిపిస్తాయి సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే క్యాట్ ఫైల్ నేమ్ పైప్ మోర్ వాడతాం సో ఈ మోర్ ఏం చేస్తానంటే నీకు పేజ్ బై పేజ్ పేజినేషన్ ఫార్మాట్ లో ఇస్తాయి సో ఫస్ట్ పేజ్ వస్తుంది దాని తర్వాత నువ్వు ఎంటర్ కొడితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తావు దాని తర్వాత ఎంటర్ కొడితే ఆ నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తుంది అలా ఓకే సో ఇవన్నీ మనం చూస్తాము లైక్ ఇప్పుడు మీకు ఓవర్ ద హెడ్ వెళ్ళిపోవచ్చు బట్ ఐ విల్ ట్రై టు షో యూ హౌ దీస్ ఆర్ బట్ ఒకసారి మనం ఈ కమెంట్స్ ఒకసారి ఓవర్ వ్యూ చూసుకుంటే దాని తర్వాత ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కమెంట్ వీ కెన్ సి ప్రాక్టికల్లీ దెన్ యూ హ్యావ్ పిఎస్ పిఎస్ ఎందుకు అని అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ ఇంతమంది చెప్పినట్టు నీ సిస్టమ్ లో ఏమేమి ప్రాసెస్ ఉన్నాయి చూడడానికి పిఎస్ వాడరు టాప్ కి పిఎస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంది ఇక్కడ జస్ట్ నీకు ప్రాసెసెస్ చూపిస్తుంది వేర్ ఆస్ టాప్ ఏం చేస్తారంటే ప్రాసెసెస్ విత్ పర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తుంది okay then you have kill kill em chestaru ante oka process ni kill cheyadaniki kill vaartam simple ga manam windows lo vachesi manam em chestam aa process me clear chesi quit chesi or forceful ga terminate cheyadam atla chestam kada ni chrome undi chrome hang ayipindi sometimes appudu em chestam force exit lekunta force quit atla kottestam kada similar ga kill annadu then you have ping ping enti anante ping is used for లెట్స్ అజ్యూమ్ నీ దగ్గర ఒక వెబ్సైట్ ఉంది ఆ
మీ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈసీ టూ ఇన్స్టాన్స్ ఇన్స్ అని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో సింప్లీ యూ కెన్ డూ పింగ్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అప్పుడు నీకు అవుట్పుట్ కనుక రిటర్న్ అయింది అనుకో అప్పుడు యూ హ్యావ్ కనెక్షన్ టు ద ఇంటర్నెట్ అట్లా తెలుసుకోవడానికి మనం పింగ్ వాడుతాం దెన్ యూ హ్యావ్ విమ్ విఐఎం విమ్ ఏంటి అని అంటే విమ్ ఈస్ యూస్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ దగ్గర ఒక ఫైల్ ఉంది ఆ ఫైల్ లో నువ్వు ఏమైనా రాతాం అనుకుంటున్నావు దానికి మనం విమ్ వాడతాం సో విమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఎడిటర్ టు రైట్ రైట్ ద కంటెంట్స్ ఇన్ టు ఎ ఫైల్ నో ఇన్ విమ్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మోడ్స్ రీడ్ రీడ్ రైట్ ఓకే నువ్వు ఎడిట్ చేయడానికి ఒక మోడ్ లోకి వెళ్తావు సో అవి అవి నేను మీకు చూపిస్తాను బట్ సింప్లీ స్పీకింగ్ విఐఎం ఈజ్ యూస్ ఫర్ ఎడిటింగ్ ఆర్ రైటింగ్ కంటెంట్స్ ఇన్ టు ఎ ఫైల్ దెన్ యూ హ్యావ్ హిస్టరీ హిస్టరీ నిన్న మనం చూసినట్టు జస్ట్ ఇట్ విల్ షో యూ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కమెంట్స్ అట్ యూస్ ప్రీవియస్లీ ఆన్ ది స్పెసిఫిక్ వర్చువల్ ఆర్ టర్మ్ మిషన్ సారీ వర్చువల్ మిషన్ ఆర్ టర్మ్ నెక్స్ట్ కమెంట్ వచ్చేసి విచ్ విచ్ ఈస్ యూస్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఏ లొకేషన్ లో ఇన్స్టాల్ అయిందని చూసుకోవడానికి మనం విచ్ అనుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ జీరా ఆర్ యూ కెన్ సే విచ్ ఫాలోడ్ బై ఎనీ స్పెసిఫిక్ ప్రాసెస్ so it will show you where is the specific application or where is the specific binary is installed on the virtual machine next tail tail em chestaru ante mee daggara oka file undi aa file lo only last five lines chaludam anukuntunnam so simple ga tail minus five file name ani enter chesthe last five lines print avutundi last 100 lines chudalante tail minus 100 file name ala similarly you have head head em chestaru ante head minus five file name kodthe you'll get first five lines so tail ante last nunchi lines print aithe head ante first nunchi lines print aithe enduku itla last nunchi first nunchi print avadaniki anante for example nee daggara oka shell script undi aa shell script oka log ni create chestundi aa log lo neeku aa script successful ayinda ledha chusukodaniki probably last line lo neeku itla print aitundi your script is successful so simple ga nu tail minus 1 aa log kodthe akka neeku script is successful ani vachindi anko then you can conclude that okay my script is working fine ala now next question is me uh, specific win- virtual machine lo enta disk size free undi okay nu windows lo em chesao c drive ga ga d drive ki elipothe akka nik paina kanipistha kada inta disk already nu use chesao inta disk inka free undi ani cheptam kada so linux lo daniki equivalent command vachesi df so df followed by nu oka folder kodthe aa folder like oka directory select chesukunte aa directory ni meeku enta disk size undi or you can see a, for a specific disk so df and type chesthe neeku anni disk lo enta size free undi ani neeku chupistaru anta then you have grep grep enduku anante grep is the most important command so manam mostly use chese command ani kuda cheppochu grep so grep enti anante nee daggara oka file undi aa file lo oka specific keyword unda ledha search cheyadaniki grep use chestam or nee daggara oka string undi ఆ స్ట్రింగ్ లో ఒక స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ ఉందా లేదా అని సెర్చ్ చేయడానికి గ్రెప్ యూజ్ చేస్తాం సో గ్రెప్ ఈస్ బేసికలీ యూస్ ఫర్ ఫైండింగ్ థింగ్స్ సో ఒక పెద్ద ఫైల్ ఉంది ఆ ఫైల్ లో లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో దాంట్లో మన అందరి పేర్లు ఉన్నాయి దాంట్లో ఒక స్పెసిఫిక్ నేమ్ ఉందా లేదా మనం చెక్ చేద్దాం అనుకుంటాం సో దానికి గ్రెప్ వాడతాం సో గ్రెప్ ఆ స్పెసిఫిక్ నేమ్ ఆ ఫైల్ ఇచ్చేస్తే ఆ ఫైల్ లో ఆ స్పెసిఫిక్ ఎంప్లాయీ ఉన్నాడా లేదా చెప్పేస్తాను దెన్ యూ హ్యావ్ డబ్ల్యూ గేట్ ఇంతమంది చెప్పినట్టు తర్వాత ఫైండ్ ఫైండ్ ఏంటి అని అంటే లైక్ విండోస్ లో మనం లిటరల్ నీ ల్యాప్టాప్ లో సర్చ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆ సర్చ్ లో నువ్వు నీ ఫైల్ ఏదన్నా ఫైల్ నేమ్ నువ్వు వెతుకుదాం అనుకుంటున్నావు ప్రాబ్లీ నీ పేజ్ స్లిప్ ఎక్కడన్నా సేవ్ చేసుకున్నావు ఆ పేజ్ స్లిప్ ఎక్కడ సేవ్ చేసుకున్నావు నువ్వు మర్చిపోయినావు సో సింపుల్ గా నువ్వు ఏం చేస్తావు సర్చ్ బార్కి వెళ్ళేసి ఆ పేజ్ స్లిప్ నేమ్ కొట్టేస్తే అక్కడ నీకు మొత్తం ల్యాప్టాప్ అంతా సర్చ్ చేసుకుని ఎక్కడ ఉందో చెప్తుంది సో సిమిలర్ గా ఫైండ్ కమాండ్ అదే పని చేస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ హియర్ సిన్స్ ఇట్ ఇస్ లినెక్స్ యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ కదా నువ్వు లినెక్స్ లో ఏం చేస్తావు నువ్వు స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసుకోగలుగుతావు ఆర్ యూ కెన్ యూస్ షెల్ కమాండ్స్ సో దానివల్ల ఏమైపోతుంది నీకు ఇంకా ఈజీగా నువ్వు ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు లైక్ మోస్ట్లీ ఈ ఫోల్డర్ లో ఉంది ఈ ఫోల్డర్ లో ఎత్తుకని కూడా నువ్వు చెప్పొచ్చు అన్నట్టు సో ఫైండ్ యూ కెన్ పాస్ మెనీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ టు ఫైండ్ టు మేక్ ఇట్ ఈవెన్ సింపుల్ సో దీస్ ఆర్ ద థర్టీ కమాండ్స్ ఈ థర్టీ కమాండ్స్ కనుక మీరు ప్రాపర్ గా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఆర్ యూ కెన్ ఐ కెన్ సే దాట్ యూ నో వన్స్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దిస్ థర్టీ కమాండ్స్ నో నీకు ఒక బిగినర్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్ వచ్చేస్తున్నట్టే లినెక్స్ పైన ఓకే ఆబ్వియస్ గా దీని ఇవి కాకుండా నీకు చాలా కమాండ్స్ ఉంటాయి యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లినెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ యూజ్ చేసేవి బట్ దీస్ థర్టీ కమాండ్స్ ఆర
okay so manam individually each and every command we will try to understand what they are doing but ipudaithe uh, at least i hope that you understood what each and every command here does